Kalau dibilang kecewa saya, of course, yes, I feel disappointed. Karena saya kehilangan pekerjaan. Uh, ada tiga pekerjaan uh, yang cukup besar hilang. Karena kan orang kan nggak tahu klien kemana salah satu bank besar uh, akhirnya mundur untuk ya, MC dan influencer. Karena dibilangnya Malena Karo dilaporkan ke polisi kan seolah kayak, you know, hal yang benar-benar melanggar hukum. Padahal Cuma deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally menyak, berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling nggak bisa uh, lebih terkontrol. Gitu aja. Mbak itu Mbak harus tanyakan kepada tim Otman Paris Show. Tapi Mbak Mel nggak tahu apa Oh saya nggak tahu sama sekali. Udah bisa bilang, begitu kelar acara, saya masih tanya sama yang bersangkutan. Bu, are you okay? Saya masih bercandain bu, abis ini, wah ibu harus tensi dulu nih bu. Masih bercanda, masih ketawa, masih saya ajakin. Yuk, saya saya bilang, bu sorry ya apa yang kejadian. Bukan saya minta maaf ya, tapi I'm sorry for things happen like that. Karena kan ini tamu datang ke rumah kita. Iya dong, rumah saya dan rumah Bang Otman gitu. Jadi menurut saya, siapapun tamu datang ke rumah kita, kalau nggak nyaman, kita harus sorry ya. Kata maaf itu kan penting, bukan berarti kita ya, pihak yang sangat We'll see, we'll see. Karena sih sebetulnya udah, udah merugikan Merugikan bukan cuma materi, kalau buat saya rezeki itu dari Tuhan Kalau Tuhan sekarang tutup, ntar Tuhan besok buka, itu mah udah miliknya Tuhan Cuma kan di materi, kayak misalnya sekarang ya banyak orang yang telepon gitu Sampai kayak uh, tempat-tempat yang saya dulu suka pelayanan untuk uh, apa namanya Melayani anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker Memang ini kenapa dilakukan polisi? Kan nggak enak gitu Teman-teman boleh lihat, sekarang rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus ya kan Saya pernah nggak ribut, berantem, settingan dan segala macam Lihat sendiri, saya kalau kerja lempeng lurus cari uang yang halal Kita lurus lempeng aja belum tentu hidupnya aman apalagi kita mau kanan kiri Itu gitu aja lah Pengacara udah ada, pengacara udah ada standby Kalau misalnya aku mau melaporkan balik Tapi aku sih berharapnya makanya aku merilis Youtube channel aku Karena uh, Ya aku nggak pengen punya musuh sih, maksud saya juga sampai saat ini saya berdoa semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena saya tahu untuk orang seusia Bu Elsa menghadapi keadaan seperti ini, saya tidak bisa, saya tidak bilang yang benar A atau yang, benar, yang salah B ya, tapi maksud saya untuk kejadian yang sebesar itu dan viral di mana-mana orang melihat kan pasti it's tough, itu berat. Dan saya berdoa buat dia semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat nah, dong. Uh, karena kan saya nggak ngerti, saya cuma di hire sama TV-nya dan yang menginvite juga TV-nya, jadi mungkin segala sesuatu yang harus diserahkan ya ke TV-nya. Dengan sangat, dengan sangat Sukacita dengan sangat senang saya akan bertemu Kemarin ada yang salah TV pengen mempertemukan saya Katanya mengaprokan saya nggak mau Kenapa? Karena saya nggak tahu dalam keadaan kondisi emosi seperti apa kita masing-masing Dan saya nggak mau kalau ketemu di depan TV Tapi kalau diajak ketemu di depan TV Of course, saya orang nggak mau punya musuh Dan menurut saya, apapun Masalah serumit, sekomplikated apapun Kalau kita duduk, kita ngobrol dengan kepala dingin Pasti ada solusi Telepon dan ngobrolnya langsung ya hal-hal yang nggak bisa ya, confidential lah kan diajak ketemu hmm. pasti dan kalau ada mediator pasti wah lah banyak hal yang harus dipikirin saya punya pegawai yang harus kerja punya mbak punya tukang kolam punya supir yang harus kerja kalau saya bikin beginian saya nggak kerja yang penting mas saya lempeng lurus kalau kita bener kita percaya Tuhan yang ada di pihak kita. Yeah.